ہے امام خلیفہ امیر المومنین عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ عمر علی اللہ تعالیٰ عمر علی اللہ تعالیٰ عمر مرن دروائیل இருந்த அந்த சம்பவத்தை பற்றி புகாரியிலே மூவாயிரத்தி எழுநூறாவது ஹதீதிலே பதிவாயிருக்கிறது இன்னும் பல கிரந்தங்களில் இந்த ஹதீது பதிவாயிருக்கின்றது உமர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அதிகம் கோகப்படக்கூடியவர்களாகவும் கடும்போக்குள்ளவர்களாகவும் இருந்தாலும் இஸ்லாத்துக்குள் இணைந்ததுக்கு பிறகு அவருடைய கடும்போக்கும் கோபமும் மார்க்கத்துக்காகவும் அல்லாவுக்காகவும் ஆகி போனதை அவருடைய வரலாற்று குறிப்பிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறோம் இன்றைக்கு வரைக்கும் உலகம் அமர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களுடைய ஆட்சியை முன்னுதாரணமாக எடுத்து அரசியல் அமைப்புகளும் அரசியல் சட்ட திட்டங்களும் அடியொட்டி வளர்வதையும் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாகத்தான் இருக்கின்றோம் இன்றைக்குள்ள அரசாங்கம் அரசியல் அரசு என்று சொல்லக்கூடிய அத்தனை விடயங்களும் ஹலிஃபா அமீருல் மோமினின் உமர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் போட்ட சட்டங்களும் அவர் ஆட்சி செய்த முறைகளும் அவர் செய்து கொண்ட சட்டங்கள் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்களை எல்லாம் அடியொட்டியே எடுக்கப்பட்டிருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாகத்தான் இருக்கிறது உமர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் மரணிப்பதற்கு நாலு நாளுக்கு முன்னால் அவருடைய ஆட்சி பரம்பலில் ஈரான் பகுதிகளில் இருந்து வந்த அந்த பகுதிக்கு பொறுப்பாக்கப்பட்ட கவர்னரிடம் விசாரணை செய்து கொள்கின்றார்கள் உங்கள் ஆட்சி பகுதியை எப்படி நடத்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உங்கள் பகுதிக்குள் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் அல்லாதவர்களிடம் வரிப்பணம் கட்டச் சொல்கின்றீர்களே அதை கட்டக்கூடிய அளவுக்கு குறைத்து கொடுத்திருக்கின்றீர்களா மக்கள் சிரமப்படுகிறார்களா என்று கேட்க அந்த கவர்னர் சொல்கின்றார் அமீருல் மோமினே அந்த மக்களுக்கு முடியுமான தொகையை தான் நாங்கள் நிர்ணயித்திருக்கிறோம் மிக குறைந்த ஒரு தொகையை தான் நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் என்று சொன்னபோது மீண்டும் சொன்னார்கள் அதை கட்டுவதில் அந்த மக்களுக்கு ஒன்றும் சிரமமில்லையே என்று கேட்டுக்கொள்கின்றார்கள் தங்களுடைய ஆட்சி எவ்வளவு தூரம் அதிகரித்து நீண்டு சென்றாலும் அங்கு இருக்கக்கூடிய கவர்னர்களை எல்லாம் அடிக்கடி விசாரித்து அந்த மக்களுக்கு ஏதாவது சிரமம் இருக்கிறதா என்பதை அவதானிக்கக்கூடிய ஒரு செயல்முறையாக இந்த விசாரணை இருப்பதை புகாரி ஷரீபின் மூவாயிரத்தி எழுநூறாவது ஹதிதிலிருந்து நாம் அவதானிக்கக்கூடியதாகத்தான் இருக்கிறோம் மீண்டும் அந்த கவர்னர் சொல்லி காட்டுகின்றார் அமீருல் மோமினே நாங்கள் அவர்களுக்கு போதுமான அளவு நிர்ணயித்திருக்கிறோம் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு அது முடியும் என்று சொன்னதுக்கு பிறகு உமர் அலி அல்லாஹ் தலன் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் எனக்கு இன்னும் வாழ்வை நீட்டி தருவானாக இருந்தால் எனக்கு இன்னும் ஹயாத்து இருக்குமாக இருந்தால் அந்த பகுதி ஈரான் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய விதவை பெண்கள் எல்லாம் அடுத்தவர்களிடம் கை நீட்டக்கூடிய அளவுக்கு நான் விட்டு வைக்க மாட்டேன் அதுக்கு ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறேன் என்று உமர் அலி அல்லாஹு தாலன் அவர்கள் சொல்லி நாளே நாள் கழிந்திருக்கிறது சுபகு தொழுகைக்காக உமர் அலி அல்லாஹு தாலன் அவர்கள் பள்ளிவாசலுக்கு வருகின்றார்கள் பள்ளிவாசல் சுபகு தொழுகைக்கே நிரம்பி நிற்கிறது உமர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் தொழுகைக்கு காமத்து சொல்லப்பட்டதும் சஃபுகளுக்கு இடையிலே நடந்து போய் அந்த சஃபுகளை சமனாக சீராக பாதங்களை நேராக வைத்து நில்லுங்கள் என்று நடந்து வலதும் இடதுமாக போய் அந்த சப்புகளை சீர் செய்வது வளமை அன்றும் அப்படியே சப்புகளை சீர் செய்திருக்கின்றார்கள் சப்புகளை சீர் செய்யும் போது அணிவகுத்து நிற்கக்கூடியவர்களுடைய பாதங்களை மட்டும்தான் இமாம் அவர்கள் பார்ப்பார்கள் ஆனால் அந்த முதல் சப்பிலே அபுல் உலுவால் மஜூசி ஃபைரூஸ் என்று சொல்லக்கூடியவன் ஒரு நெருப்பு வணங்கி கலை தொழில் தெரிந்தவன் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களுடைய சிபாரிசின் நிமித்தம் மதினாவிலே உள்ள கலை வேலைகளுக்காக அனுமதிக்கப்பட்டு நாட்டுக்குள்ளே உள்வாங்கப்பட்டவன் ஒரு அடிமையாக இருந்தவன் நெருப்பு வணங்கி அமர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களை கொல்லுவதற்கு திட்டம் தீட்டி இருபுறமும் கூர் செய்யப்பட்ட நெடிய வாளில் விஷம் தடவி தன்னுடைய ஆடைக்குள் மறைத்து வைத்து கொண்டு முன்சப்பிலேயே நிற்பதை உமர் அலி அல்லாஹு தலான் அவர்கள் கவனித்திருக்கவில்லை உமர் அலி அல்லாஹு தலான் அவர்களுக்கு பின்னால் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃபர் அலி அல்லாஹு தலான் அவர்களும் அவருக்கு பக்கத்திலே இபின் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹு தலான் அவர்களும் நின்றதாக இந்த அதிதை அறிவிக்கக்கூடிய அறிவிப்பாளர் சொல்லி காட்டுகின்றார் உமர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் சப்பை சீர் செய்து விட்டார்கள் வளமையாக சுபகு தொழுகைக்கு 
பதினாறாவது அத்தியாயம் சூரத்து நஹில் அல்லது அதுபோன்ற அளவுள்ள சூறாக்களை ஓதுவார்கள் காரணம் பிந்தி வரக்கூடியவர்கள் தொழுகை முடிவதற்குள் ஜமாத்தோடு சேர வேண்டும் என்பதற்காக அந்த நீண்ட சூறாவை வளமையாக உமர் அலி அல்லாஹு தலன் அவர்கள் ஓதுவது வளமை சப்பை சீர் செய்துவிட்டு உமர் அலி அல்லாஹு தலன் அவர்கள் முன்னால் போய் தக்பீர் சொல்கின்றார்கள் அதிகமான மக்கள் இருப்பதனால் அன்றைய வளமை எப்படி இருக்குமாக இருந்தால் அல்லாஹு அக்பர் என்று இமாம் சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய சத்தத்தை உயர்த்தி குரல் எழுப்பக்கூடிய ஒருவர் அவரை முபல்யக என்று சொல்லப்படும் அவர் இமாம் சொல்வதை திருப்பி சொல்வார் அல்லாஹு அக்பர் என்று அவரும் சொல்வார் இமாம் ஓதக்கூடிய ஓதலை திருப்பி ஓத அந்த மக்களுக்கு எல்லோருக்குமே அந்த இமாம் ஓதுவதும் சலா தக்பீர் சொல்வதும் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தது இன்றைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி இல்லாத அந்த காலகட்டத்திலே மிக பிரமாண்டமான அந்த பள்ளி வாசல்களிலே இமாம் ஓதக்கூடிய சத்தம் கேட்காத தூரங்களிலெல்லாம் சத்தம் கேட்பதற்கு இந்த முபல்லிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது வளமை உமர் அலி அல்லாஹு தலனா அவர்கள் அல்லாஹு அக்பர் என்று தக்பீர் கட்டியதுதான் தாமதம் அல்லாஹுடைய சாபம் அவன் மீது உண்டாகட்டுமாக அபுல் உலு அல் மஜூசி ஃபைரூஸ் வேகமாக பாய்ந்து உமர் அலி அல்லாஹு தலானா அவர்களிடம் தான் மறைத்து வைத்திருந்த அந்த விஷம் தடவிய வாழை எடுத்து அவருடைய அடிவயிற்றிலும் விழாவிலும் நெஞ்சிலுமே பாய்ந்து பாய்ந்து குத்த உமர் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் அக்கல் அணில் கல் என்று சொல்லி அப்படியே உட்கார்ந்து விட்டார்கள் என்னை நாய் தின்றுவிட்டது என்னை இந்த நாய் கொன்றுவிட்டான் என்று சொல்லி உமர் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் அங்கே உட்கார்ந்தார்கள் திரும்பி பள்ளிவாசலிலிருந்து தப்பிச் செல்வதற்காக வலதும் இடதும் வரக்கூடிய மக்களை எல்லாம் அந்த கத்தியால் வேகமாக தாக்கிக் கொண்டே வெளியிறங்குகிறான் பதிமூணு பேர் அன்று அவனால் தாக்கப்பட்டார்கள் தலையிலே சுத்தி இருந்த ஒரு பெரிய துணியை எடுத்து அங்கிருந்த ஒரு மனிதர் அந்த ஃபைரூஸ் என்பவன் மீது அபுலுவலா மஜூசி மீது தூக்கி வீச தான் வசமாக மாட்டிவிட்டோம் என்பதை உணர்ந்த அந்த நெருப்பு வணங்கி அவனையே அவன் அறுத்து கொண்டு தற்கொலையும் செய்து விடுகிறான் கத்தியால் தாக்கப்பட்ட அந்த பதிமூன்று பேரில் ஏழு பேர் அங்கேயே மரணித்து விட்டார்கள் பள்ளிவாசலிலே உமர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் உட்கார்ந்து இரத்தம் போகக்கூடிய அந்த வழியில் கையை வைத்து கொண்டு குனிந்து விட்டார்கள் பள்ளியின் இரு மருங்கிலே என்ன நடந்தது என்றெல்லாம் தெரியாது அந்த அளவுக்கு சுபகு தொழுகைக்கு மக்கள் எல்லாம் கூடியிருக்கின்றார்கள் தக்பீர் சொன்னதும் சூரத்துல் பாத்தியாவின் சத்தம் பெறவில்லையே என்ற காரணத்தினால் பள்ளியின் இரு மருங்கில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் சுபான் அல்லா சுபான் அல்லா இமா மறந்து விட்டார் போல் லுகர் அசரு போன்று தக்பீர் சொல்லி மௌனமாக ஓதுகிறாரோ சுபான் அல்லா சுபான் அல்லா என்று மக்கள் சொல்கின்றார்கள் அந்த அளவுக்கு சுபகுக்கை மக்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் அந்த சத்தங்களை கேட்டதும் உமர் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்கள் குற்றுயிராக இருந்து உணர்ந்து கொண்டார்கள் மக்கள் எல்லாம் தொழுகைக்காக காத்திருக்கிறார்களே அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்கள் பின்னால் இருந்தவருடைய கையை பிடித்து தொழுகை தொடருங்கள் என்று சொல்ல அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்கள் அழுது அழுது அவசரமாக சுருக்கமாக ரெண்டு சூறாக்களை ஓதி சுபகு தொழுகையை தொழுது முடித்து விட்டார்கள் தொழுது முடிந்ததுதான் தாமதம் இபின் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்கள் ஓரோடி சென்று உமர் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்களை தாங்க என்னை குத்தியவன் யார் என்னை கொன்றவன் யார் கொஞ்சம் பாருங்கள் என்று சொல்ல இவன் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்கள் பள்ளியிலே போய் அப்படியே சுற்றி பார்த்து விட்டு வந்து சொன்னார்கள் ஹலிபாவர்களே முகையராவினுடைய அடிமை அவன் தான் உங்களை தாக்கி இருக்கிறான் என்று சொன்னார்கள் உமர் அலி அல்லாஹு தலான் அவர்கள் உடனடியாக சொன்னார்கள் முகையராவினுடைய அடிமையா அபுல் உலு மஜூசி ஒரு நெருப்பு வணங்கி அல்லவா தன்னை முஸ்லீம் என்று வாதாடாத அவன் கையால் என்னை கொல்ல செய்த அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் என்றார்கள் ஒரு முஸ்லீம் என்னை குத்தியிருந்தால் என்னுடைய ஆட்சி சரியில்லை என்று வரலாறு பதிந்துவிடும் எந்த நேரத்தில் எந்த அளவுக்கு நிதானமாக சிந்தித்திருக்கின்றார்கள் பார்கள் தன்னை முஸ்லீம் என்று வாதாடாதவன் கையால் என்னை கொல்ல செய்தாயே யாரா உனக்கே புகழ் அனைத்தும் என்று உமர் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் உன் தந்தை சிவார் செய்ததனால் தானே இந்த நாட்டுக்குள் அவனை அனுமதித்தேன் அவன் நல்ல ஒரு கலை நுட்பம் உள்ளவனாக இருந்தானே நான் அவனுக்கு என்ன கொடுமை செய்தேன் என்று உமர் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்கள் சொன்னார்கள் 
கைத்தாங்கலாக உமர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அவருடைய வீட்டிலே கொண்டு போய் வைக்கப்பட்டதும் மதினமா நகரம் எல்லாம் இதற்கு முன்னால் வரலாற்றிலேயே ஆபத்துக்களும் விபத்துக்களும் துன்பங்களும் நடந்தே இருக்கவில்லை இதுதான் நடந்திருக்கிறது என்பது போன்று மக்கள் எல்லாம் சோகத்திலேயே இருந்து கொண்டிருந்தார்கள் எல்லார் வாயிலும் அதுவே பேச்சாக இருந்தது உமர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களிடம் வைத்தியர் வரவழைக்கப்படுகிறார் காயங்களை நோட்டமிட்ட அன்றைய காலத்து மருத்துவர் ஈச்சம்பழத்தை கரைத்த அந்த தண்ணியை கொண்டு வர சொல்லி கருப்பு நிறமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஈச்சம்பழ கூளை உமர் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்களுக்கு குடிக்க கொடுக்கின்றார்கள் அது அவருடைய வயது வழியே வெளியே வந்து விடுகிறோம் அதுவும் கருப்பாக இருந்ததால் பால் கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லி பால் கொடுக்கப்பட்டது வெள்ளை நிறமாக வெளியே வந்ததும் வைத்தியர் தலை குனிந்து விட்டார் இவர் பிழைப்பது கடினம் என்பதை அவர் சாடையாக சொன்னதும் உமர் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் உண்மையே சொன்னதனால் நான் உங்களை நம்புகிறேன் என்று சொல்லுகின்றார்கள் மக்களெல்லாம் அழுகின்றார்கள் உடனடியாக அமர் அலி அல்லாஹு தலான் அவர்கள் செய்த வேலை என்னென்ன கிரிகைகளை செய்தார் என்பதையெல்லாம் இந்த ஹதிதில் தொடராக எழுதப்பட்டிருக்கின்றது ஒஹாரியில் வரக்கூடிய ஒரு நிலமான ஒரு ஹதித் உமர் அலி அல்லாஹு தலான் அவர்களை பார்வையிடுவதற்காக மக்களெல்லாம் அந்த சனக்கூட்டத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அனுமதிக்கப்பட தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாது பேசிவிட்டு போங்கள் என்று ஒவ்வொருவராக வந்து உமர் அவர்களிடம் பேசிக்கொண்டே போகின்றார்கள் ஒரு வாலிபர் வருகின்றார் உமர் அவர்களே அல்லாவின் தூதரோடு நீங்கள் இருந்த தோழமை எவ்வளவு சிறப்பு மிக்கது எங்களுக்கு நீங்கள் ஆட்சி செய்திருக்கின்றீர்கள் அந்த ஆட்சி எவ்வளவு சிறப்பு மிக்கது நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு நட்கூலி தான் தருவான் நட் சுபசோபனம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல உமர் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்கள் நீங்கள் சொன்னது எனக்கு சாதகமாக இல்லை என்றாலும் பாதகமாக இல்லாமல் இருந்தால் சரி என்று சொல்ல வந்தவர் திரும்பி போகும்போது தான் குற்றுயிராக இருந்த உமர் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்கள் பார்க்கின்றார்கள் போகக்கூடிய அந்த மனிதனுடைய ஆடை கரண்டை காலுக்கு கீழே இருக்கிறோம் மரணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட எந்த நேரம் என்று தெரியாத அந்த கடைசி நேரத்தில் இருந்த உமர் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்கள் கரண்டை காலுக்கு கீழே உடுத்து கொண்டு போன அந்த மனிதரை கண்டதும் ருது அலைய வாலி கிஷாப் அந்த வாலிபனை எனக்கிட்ட திரும்ப வர சொல்லுங்கள் என்று மக்களுக்கு சொல்ல ஓடோடிப்பை மக்கள் அவரை மறைத்து ஹலீபா உன்னை திரும்ப கூப்பிடுகிறார் என்று சொல்ல அந்த மனிதரும் வந்து நிற்க உமர் அலி அல்லாஹு தலான் அவர்கள் சொன்னார்கள் என் சகோதரனின் மகனே உன் ஆடையை உயர்த்து அதுதான் உனக்கும் உன் ஆடைக்கும் சிறந்தது என்று அந்த நேரத்தில் கூட கரண்டை காலுக்கு கீழே உடுப்பதை கடினமாக சொன்னார்கள் அல்லாவின் தூதர் அதை கவனமாக எடுத்து வைத்தார்கள் உமர் அலி அல்லாஹு தலான் அந்த மனிதன் அந்த தவறை உணர்ந்து ஆடையை உடைத்து உயர்த்தி கொண்டே போகின்றார் இன்றைக்கு நம் சர்வசாதாரணமாக கரண்டை காலுக்கு கீழே உடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை பயான்கள் கேட்டிருப்போம் எத்தனை ஹதிதுகளை நாங்கள் அவதானித்திருப்போம் எத்தனை பேச்சுக்கள் எல்லாம் நாங்கள் கேட்டிருப்போம் ஆனால் கரண்டை காலுக்கு மேலே ஆடையை உயர்த்தி கொள்ளுகின்ற அளவுக்கு நமக்கு ஈமான் இன்னும் வளரவில்லை மரணப்படுக்கையில் இருப்பவரெல்லாம் கடினமான ஒரு விடயம் இது என்று கவனிக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் நம்மிடத்திலே கவனிக்கப்படாத ஒரு விடயமாக அற்பமாக போனது தான் கவலைக்குரிய ஒரு வேதனையான ஒரு விடயமாக இருக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு உமர் அலி அல்லாஹு தலான் அவர்கள் மகனை அழைக்கின்றார்கள் மகனே என்னுடைய கடனை உடனடியாக கணக்கு பாருங்கள் எவ்வளவு இருக்கிறது என்று கேட்கின்றார்கள் ஒரு ஆட்சியாளர் ஒரு நாட்டுக்கு ஹலிபாவாக இருப்பவர் கடனோடு இருந்திருக்கிறார் என்பதுதான் வரலாறு ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருக்கிறோம் நான் சொன்னேன் உமர் அலி அல்லாஹு தலான் அவர்களுடைய ஆட்சி முறையை அவதானித்தது தான் இன்றைக்கு அரசியல் அமைப்புகள் உருவாக்கப்படுகிறது அவர்களெல்லாம் விழிப்புருவங்களை வில்லாக்கி கொண்ட ஒரு வே ஒரு விடயம்தான் ஹலிபா உமர் அவர்கள் மரணிக்கும் போது கடனோடு மரணித்தார்கள் என்று ஆனாலும் அந்த கடனை கொடுக்க வேண்டும் என்ற நசிகத்தோடு மரணித்தார்கள் என்பது இன்னொரு விடயம் அப்துல்லா என்ற அவருடைய மகன் அவருடைய கடனை கணக்கு பார்க்கின்றார் என்றால் கணக்கு பார்க்குற அளவுக்கு கடன் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது மகனிடம் நசிகத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பது நாம் எல்லாம் படிப்பினை எடுக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் இருக்கு சர்வசாதாரணமாக இருக்கிறோம் கடன் விஷயத்திலே கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயத்திலே ஏன் அந்த நேரத்தில் கூட உமர் அலி அல்லாஹு தல்லான் அவர்கள் கடனை கவனிக்க சொன்னார்கள் என்றால் அல்லாவின் தூதருடைய வழிகாட்டுதல் 
நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா ஷஹீதானவுக்கு கூட எல்லா பாவங்களையும் மன்னிப்பான் கடனை மன்னிக்க மாட்டான் யுகபருல் ஷஹீது குல்லுதன் பின் இல்ல தைன் கடனை அல்லாஹ் ஒருபோதும் மன்னிக்க மாட்டான் என்றதனால் அந்த கடைசி நேரத்தில் கூட உமர் அலி அல்லாஹு தாலன் அவர்கள் மகனை கூப்பிட்டு என் கடனை கணக்கு பாருங்கள் மகனே எவ்வளவு என்று சொல்லுங்கள் என்று சொன்னதும் ஓடோடி போய் மகன் கடனை பார்க்கின்றார் எண்பத்தி ஆறாயிரம் திரம் எண்பத்தி ஆறாயிரம் திரம் அல்லது அதற்கு நிகரான அளவு என்ற தொகையை அந்த அறிவிப்பாளர் சொல்லி காட்டுகின்றார் தந்தையே எண்பத்தி ஆறாயிரம் திரகம் கடன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது மொத்தமாக உமர் அலி எல்லா தலன் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த கடனை அடைப்பதற்கு உமருடைய பணம் போதாமல் இருந்தால் பனு அத்தி குடும்பம் நம்முடைய குடும்பத்தினரிடம் இருந்து இந்த கடனை கொடுத்து விடுங்கள் அவர்களின் கடனும் அவர்களின் உதவிகளும் அதுக்கு போதாமல் இருந்தால் நம்முடைய வம்சம் குறைசி வம்சத்தில் இருப்பவர்களிடம் எனக்காக உதவி தேடுங்கள் அதுக்கு மேல் யாரிடமும் நீங்கள் கோய் நிற்க வேண்டாம் அதுக்கு மேல் யாரிடமும் நீங்கள் கேட்க வேண்டாம் என்று உமர் அலி அல்லாஹ் தலன் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு மகனை கையை பிடித்து மகனே நீயே இதுக்கு பொறுப்பு நீ ஏன் இன்று இந்த கடனை கொடுக்க வேண்டும் என்று மகனை பொறுப்பு சாட்டி விட்டு சொன்னார்கள் எனக்கு இன்னொரு வேலை செய்ய வேண்டும் மகனே ஆயிஷா நாயுடைய வீட்டுக்கு கொஞ்சம் போங்கள் ஆயிஷா நாயகி அந்த மதினத்து பள்ளிக்கு பக்கத்திலே தான் அவருடைய வீடு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா சலம் அவர்கள் அவருடைய மடியிலே தான் மரணித்தார்கள் நபிமார்கள் எங்கு மரணிக்கிறார்களோ அங்குதான் நடக்கப்பட வேண்டும் என்பது தனி சட்டம் அதனால் ஆயிஷா நாயுடைய மடியிலே மரணித்தார்கள் அந்த இடமே அவருடைய கபுரானது ஆயிஷா நாயுடைய வீட்டிலே அவர் மரணித்து விட்டார் அதுக்கு பிறகு ஆயிஷா நாயுடைய தந்தை அபுபக்கர் சித்திக்கர் அலி அல்லாஹ் தலன் அவர்கள் அண்ணல் நபி சல்லல்லா சலம் அவர்கள் அருகிலே அடக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டிருந்தார்கள் அதனால் அவருடைய கணவனும் அவருடைய தகப்பனாரும் அந்த வீட்டிலேயே அடக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஆயிஷா நாய் அந்த வீட்டில் இருந்து கொண்டுதான் தொழ முடியாத காரணத்தினால் பள்ளியிலே தொழுது கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த சந்தர்ப்பம் உமர் அலி அல்லாஹ் தலன் அவர்களுக்கு உடனடியாக அது ஞாபகம் வந்திருக்கிறது கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அருகிலேயே நானும் அடக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவா என்னுடைய ஆசை ஆயிஷா நாயிடம் சொல்லி அனுமதி தர முடியுமா உங்கள் வீட்டில் என் தந்தையை அடக்கம் செய்வதற்கு என் தந்தை கேட்கின்றார் என்று சொல்லுங்கள் ஹலீஃபா கேட்கின்றார் என்று சொல்ல வேண்டாம் அமர் அபின் ஹத்தாப் சொன்னார் என்று சொல்லுங்கள் அமீரில் மோமினி சொன்னார் என்று சொல்ல வேண்டாம் காரணம் நான் ஹலீஃபாவாக இருக்கும் தகுதியை இழந்து பல மணி நேரங்கள் ஆகிவிட்டது என்பதை உமர் அலி அல்லா தலன் அவர்கள் சொன்னார் ஒரு ஹலீஃபாவாக இருக்கும் தகுதி எனக்கு இல்லை நான் தகுதி இல்லாதவனாகிவிட்டேன் அப்துல்லா இவன் அமர் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்கள் ஆயிஷா நாயுடைய வீட்டுக்கு ஓடுகின்றார்கள் சொல்கின்றார்கள் என்னை விட ஆயிஷா நாய்க்கு இந்த செய்தி முதல் வந்து சேர்ந்திருக்க வேண்டும் காரணம் அந்த அறையின் ஒரு மூலையிலே உட்கார்ந்து ஆயிஷா நாய் அழுது கொண்டிருக்கின்றார்கள் சலாம் சொல்லி தந்தையின் ஆசையை சொல்ல ஆயிசனாய் சொன்னார்கள் எனக்காக அந்த இடத்தை ஒதுக்கி வைத்திருந்தேன் என்னை விட சிறப்பான ஒருவர் அதை கேட்கின்றார் அவருக்காக நான் விட்டு விடுகின்றேன் தாராளமாக உங்கள் தந்தையை இங்கு அடக்க செய்யுங்கள் என்று சொல்லி ஆயிசனாய் அனுமதி கொடுக்கின்றார்கள் அப்துல்லா இவன் உமர் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்கள் அந்த நெல் செய்தியோடு ஓடி வருகின்றார் மகனின் சலாம் சொன்ன அந்த சத்தம் கேட்டதும் என்னை இருக்க வையுங்கள் என்று உமர் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார் சஹாபாக்கள் உமர் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்களை உட்கார வைக்க என்ன செய்தி மகனே மகன் சொல்கின்றார் தந்தையே நீங்கள் ஆசைப்பட்ட மாதிரி ஆயிஷா நாய் அனுமதியே தந்து விட்டார்கள் தந்தையே என்று சொன்ன ஹலிஃபா உமர் அலி அல்லா தலான் அவர்களுடைய நீதத்தை பாருங்கள் சொன்னார்கள் மகனே நான் மரணித்து விட்டாள் என் ஜனாசாவை ஆயிஷா நாயுடைய வீடு வரைக்கும் சுமந்து சென்று அங்கேயே என் மையத்தை வைத்துவிட்டு நீங்கள் மட்டும் மீண்டும் ஒரு முறை அங்கே போய் 
ஆட்சி அன்னை அவர்களுக்கு சலாம் சொல்லி இரண்டாவது முறையும் நீங்கள் அனுமதி கேட்க வேண்டும் காரணம் நான் குற்றுயிராக இருக்கிறேன் ஹலிபாபாக இருக்கிறேன் கவலைப்படக்கூடாது என்பதற்காக அனுமதி தந்திருக்கலாம் அந்த முறையும் அவர்கள் அனுமதி தந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் என்னை அங்கே அடக்கம் செய்ய வேண்டும் இல்லை என்றால் எல்லா மக்களுக்கும் நடக்கும் சடங்கு எனக்கு நடக்கட்டும் பொது மையவாடியிலே என்னை அடக்கம் செய்யுங்கள் என்று அவருடைய நீதமான அந்த முடிவை கடைசியாக சொல்லி மூன்று தினங்களில் ஹலிஃபா உமர் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்கள் மரணித்து விடுகின்றார்கள் அவ்வாறே அவருடைய ஜனாசா கொண்டு போய் ஆய்சானாவுடைய வீட்டு வேசைக்கும் கொண்டு வரப்பட்டது ஆய்சானாய் அனுமதி கொடுத்து விட்டு அன்று அந்த வீட்டிலிருந்து வெளியிறங்குகிறார்கள் அஜ்னபியான ஒரு மனிதருடைய ஜனாசா வீட்டுக்குள் வந்ததனால் வெளியிறங்கி அவருடைய குடும்பத்தாருடைய வீட்டுக்கு இடம் நகர்ந்தார்கள் என்று புகாரியிலே மூவாயிரத்தி எழுநூறாவது ஹதீதும் இன்னும் பல வரலாற்று குறிப்புகளிலும் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறோம் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோர்களே இப்படி இந்த ஹதீதுகளின் மூலமாக நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் என்னவென்றால் உத்தம சகாபாக்கள் எல்லாம் அல்லாவின் தூதரினுடைய வார்த்தைகளை கச்சிதமாக கடைசி வரைக்கும் உயிர் கடைசி துளியாக இருக்கும் வரைக்கும் பின்பற்றினார்கள் என்பதுதான் இங்கு அவதானிக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் கடன் விடயத்தில் கடுமையாக நடந்து கொண்டார்கள் நசிகத்தை செய்து கொண்டார்கள் தவறு நடக்கிறது என்றால் அவருக்கு முடியாத நிலையில் கூட கூப்பிட்டு நசிகத்தை செய்கின்றார்கள் ஆடையை கரண்டைக்காலுக்கு கீழே இழுக்காதீர்கள் என்று சொன்னார்கள் குற்றுயிராக இருந்தும் ஐயோ என்று கத்தி என்னை காப்பாத்துங்கள் என்று ஓலமிடாமல் ஆரம்பித்த தொழுகை முடியட்டும் தொழுகையை முடியுங்கள் என்று அப்து ரஹ்மான் பின் அவுஃபர் அலி அல்லாஹ் தலான் அவர்களுக்கு சைக்கிளை செய்கின்றார்கள் தனக்கு உயிர் போகும் ஒரு கடைசி நிலைமை வந்திருந்தும் கூட அதை நெகட்டிவாக தனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு கை சேதமாக சிந்திக்காமல் தனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு வெற்றியாகவே எண்ணி யாவா தன்னை முஸ்லீம் என்று வாதாடாதவன் கையால் என் உயிர் போகிறதே அது வரைக்கும் சந்தோஷம் அல்ஹந்தில்லா என்று அதையும் பொசிட்டிவாக புகழ்ச்சியாகவே சிந்தித்தார்கள் இதுவெல்லாம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா சலம் அவர்களுடைய பயிற்சி பாசறைகள் என்பதை நாங்கள் எல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்படுவதும் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னதை கடைசி நிமிடம் வரைக்கும் நாங்கள் பின்பற்றுவதும் நம்முடைய தலையாய பொறுப்பாக இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் அத்தி உல்லாவு அத்தி வசூல் அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் நீங்கள் கட்டுப்படுங்கள் என்று சொல்வது அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோர்களே சூரத்து நூர் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலே அல்லாஹாக்கு சுபானோ தாலா சொல்லி காட்டுறான் நாங்கள் தெளிவான அத்தாட்சிகளை வசனங்களை எல்லாம் இறக்கி இருக்கின்றோம் அல்லாவன் நாடியோர்களுக்கு நேர்வழியை காட்டி விடுகிறான் ஆனால் ஒரு மக்கள் ஒரு சிலர் சொல்லு காட்டுகின்றார்கள் அல்லாவையும் அல்லாவுடைய தூதரையும் நாங்கள் ஈமான் கொண்டு விட்டோம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் நாங்கள் அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்பட்டு விட்டோம் என்றும் சொல்லுகின்றார்கள் சொன்னதற்கு பிறகு அவர்களில் ஒரு சாரார் புறமுது காட்டி திரும்பி விடுகின்றார்கள் மாறு செய்ய விடுகிறார்கள் நாம் என்ன சொல்கின்றோம் அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுகிறோம் அல்லாவுடைய தூதரை கட்டுப்படுகிறோம் அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் தான் நமக்கு முன்மாதிரி என்று குருவான் ஹதீஸ் என்கின்றோம் ஆனால் அல்லாவுடைய தூதருடைய அல்லாவுடைய மார்க்கம் சட்டமாக நமக்கு சொல்லப்பட்டால் மனோயிச்சை நம்மை குறுக்கேன் என்று தடுத்து பிறகு கொஞ்ச பேர் அதிலே புறமுது காட்டி விடுகின்றான் நமக்கு எதிரான சட்டமா பின்பற்ற நான் தயாரில்லை வட்டி ஹராம் என்று நமக்கு தெரியும் ஆனால் என்ன செய்வது என்று வட்டிக்குள் கையை வைக்கின்றோம் அதுக்கு வாசியாக ஜம்மியத்துலமா பத்துவா கொடுத்த முஸ்லிம் பெயர்களில் உள்ள அமானா போன்ற வங்கிகள் எல்லாம் நம்முடைய ஊரிலே வந்து தஞ்சம் ஆக பெரிய வட்டி அமானா வங்கி இப்படியான இந்த வட்டி கடைகளில் எல்லாம் போய் நாங்கள் நின்று விடுகின்றோம் கரண்டை காலுக்கு மேலே ஒடுக்க சொன்னார்கள் அல்லாவின் தூதர் அதில் என்ன இருக்கிறது கரண்டை காலுக்கு கீழே ஒடுக்கிறோம் தாடியை விடுங்கள் தாடியை வையுங்கள் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா சலம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் தாடியை வைத்தால் கடவுளிலே நின்று திருப்பி விடுவோம் என்று ஆசிரியர்கள் கூட்டம் ஒரு புறம் தாடி வைப்பது என்பது அநாகரிக செயல் இது டிசிப்ளின் இல்லை இது ஒழுக்கத்துக்கு மாற்றமானது என்று சட்டம் போடக்கூடிய முஸ்லீம் காவலர்கள் கொஞ்சம் பேர் 
இப்படி எல்லாம் அல்லாவுடைய தூதருடைய சட்டங்கள் எல்லாம் நம்மால் மிதிக்கப்படுகின்றது உயிர் போகும் தருணத்தில் கூட கரண்டை காலுக்கு கீழே உடுப்பதில் கவனமாக இருந்தார்கள் உமர் அலி அல்லாஹு தலான் அவர்கள் முஸ்லீம் பாடசாலை முஸ்லீம் நிர்வாகி முஸ்லீம் அதிபர் முஸ்லீம் ஆசிபர் ஆசிரியர் முஸ்லீம் சட்டி முஸ்லீம் மாணவர்கள் முஸ்லீம் பேரண்ட்ஸ் ஒரு முஸ்லீம் மாணவன் அல்லாவுக்காக தாடி வைத்து நம்முடைய பாடசாலைக்கு போக முடியவில்லை இதை முஸ்லீம் மத்திய மகா வித்யாலயம் என்பதை விட யூத மத்திய மகா வித்யாலயம் என்பதுதான் கடினமான ஒரு சொல்லாக இருக்கும் தாடி வைப்பது அல்லாவுடைய தூதருடைய வழிகாட்டுதல் அதை இறக்குவது ஹராம் ஒருவர் தாடி வைக்காமல் இருக்கிறார் என்றால் அவர் பாவவாளி ஆனால் இன்னொருவரை தாடி வைக்க வேண்டாம் என்று தடுத்தால் அவர் நிச்சயமாக முறுத்ததாகி விடுகிறார் அல்லாவுடைய தூதருடைய கட்டளைக்கு எதிராக கட்டளை இடுபவர் தூதர் அவர் முறுத்ததாகி விடுகிறார் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய பாடசாலைகளிலே எல்லாம் அவதானிக்கக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருக்கிறோம் கரண்டை காலை கீழே உடுப்பவனும் முடியிலே என்னைக்குள்ள பெஷனை எல்லாம் வைத்து கொண்டு வருபவனும் கஞ்சா குடித்து மாட்டுபவனும் தூள் வைத்திருந்து மாட்டுபவனும் மன்னிக்கப்பட்டு பாடசாலைக்குள் திரும்ப சேர்க்கப்படுகின்ற இந்த நிர்வாகிகளிடத்தில் அல்லாவுக்காக தாடி வைத்த ஒரு மாணவன் கடைசி வரைக்கும் தடுக்கப்படுவது கடுமையான ஒரு குற்றம் மனம் பருந்தி சொல்கின்றேன் தண்டனைக்குரிய ஒரு குற்றம் அல்லாவுக்காக அல்லாவுடைய தூதருக்காக மார்க்கத்துக்காக தாடி வைப்பவன் ஒழுக்கத்துக்கு ஆபத்தானவன் சமுதாயத்துக்கு ஆபத்தானவன் இந்த சமுதாயத்துக்கு விஷம் ஆனால் அந்நிய கலாச்சாரங்களை எல்லாம் பின்பற்றி தொழுகையும் இல்லை நோன்பும் இல்லை புகைத்தல் பாவனை தூள் பாவனை தண்ணி கஞ்சா என்றெல்லாம் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாம் நாகரிகமானவர்கள் இந்த ஆசிரியர்களிடத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் நாங்கள் வழிபட்டு ஈமான் கொண்டு விட்டோம் என்று சொல்லி அதற்கு பிறகு அவர்கள் கொஞ்ச பேர் முரண்பட்டு கொள்கின்றார்களே ஓமா உலாய்க்க பில் மோமினின் நிச்சயமாக இவர்கள் மோமின்கள் இல்லை என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறார் அழைப்பு விடுக்கப்படுமாக இருந்தால் அப்போது அவர்களில் கொஞ்ச பேரை காணவில்லை ஓடிவிடுகின்றார்கள் நீங்கள் போட்ட சட்டம் இருக்கட்டும் இஸ்லாம் சொல்வதை செய்வோமே அதிதில் உள்ளதை கேட்போமே அல்லா ரசூல் சொன்னதை செய்வோமே என்று அவர்களிடம் அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டால் அவர்களில் ஒரு சாரார் புறமுதுவு காட்டி விடுகின்றார்கள் ஆனால் அந்த தீர்ப்பு அவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் நிலையாக இருந்தால் உருகியே அங்கே வந்து நின்று விடுகின்றார்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுவான் அவங்களுக்கு சாதகமாக இருந்தா அப்ப வந்து நிக்கிறாங்க தொடர்ந்து அல்லாஹு சுபானோ தாலா சொல்லி காட்டுறான் மரபும் இவர்கள் யார் இவர்களின் உள்ளங்களில் நோய் இருக்கிறதா அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டோம் அல்லாவுடைய தூதரை கட்டுப்பட்டோம் என்றுதானே நாம் களிமா சொல்லி முஸ்லீம் என்கிறோம் மோமின் என்கிறோம் ஹஜ்ஜுக்கு போகிறோம் உம்ராக்கு செய்கிறோம் தொழுகைக்கு போகிறோம் ஜும்மாக்கு போகிறோம் அல்லா ரசூலு கட்டுப்பட்டோம் என்று சொல்லிட்டு கொஞ்ச விஷயத்தில் அல்லா ரசூலுக்கு மாறு செய்கிறோமே சீசனத்தை திருப்பி கொடுக்க நமக்கு முடியாமல் இருக்குது சீதனை எடுத்துக்கு தான் நாம் இன்னும் கல்யாணம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் கரண்டை காலுக்கு கீழே தான் போகிறோம் தாடியை நாங்கள் வலிக்கிறோம் தாடியை வைக்கிறவனை நாங்கள் சீர்கேடுங்கிறோம் இப்படியெல்லாம் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மார்க்கத்தில் ஒரு சில விஷயங்களை முரண்பட்டு போகிறோமே இதையெல்லாம் அல்லா ரசூல் சொன்ன மாதிரி செய்வோம் வாங்கன்னு கேட்டால் அப்போ வராமல் எப்போ அவங்களுக்கு சாதகமான விஷயம் இருக்குதோ அப்போ மட்டும் ஓடி வந்து நின்று குருவான் எடுங்க அதிசை எடுங்க நாங்கள் கட்டுப்படுறோம் என்று அதுக்கு கேட்குறாங்களே இவங்களோட உள்ளத்தில் நோய் இருக்கிறதா அவர்களின் உள்ளங்களில் நோய் என்று அல்லாஹு தாலா சூரத்துல் பக்கராவிலே பன்னெண்டாவது வசனத்தில் இருந்து எல்லாம் வர்ணித்து சொல்கின்றான இதெல்லாம் முனாபிக்குகளை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லது இந்த மார்க்கத்தில் அவர்கள் சந்தேகிக்கிறார்களா என்று அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் ஏன் வரமாட்டேங்கிறீங்க குருவான் ஹதீதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தாச்சா அல்லது தூதரும் அவர்களுக்கு அநீதி செய்து விடுவார்கள் என்று பயப்படுகிறார்களா அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் அவர்களுக்கு அநீதி செய்து விடுவார்கள் என்று அவர்கள் பயப்படுகிறார்களா என்று அல்லாஹு தாலா கேட்டுவிட்டு சொல்றான் இல்லை இப்படி செய்கின்றீர்களே நீங்கள் தான் அநீதி செய்யக்கூடியவர்கள் 
நீங்கள் தான் அநியாயக்காரர்கள் அல்லாவும் தூதரும் அநியாயம் செய்யாதவர்கள் என்று அல்லாஹாக்கு சுபானோ தாலா சொல்லி காட்டி அடுத்த வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் இன்னமாக்கான கவுல் அல் முஹ்மினின் மூமீன்களுக்கு இப்படி ஒரு நிலை வந்தால் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் ஒரு உண்மையான ஒரு விசுவாசிக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்து வாங்க அல்லா ரசூல் சொல்றத கேட்போம் என்று அவர்களுக்கு அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டால் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா இதா துஹூலும் அல்லா அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன சட்டத்தை உங்களுக்கு தீர்ப்பாக சொல்லுகிறோம் பாருங்கள் என்று அவர்களுக்கு அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டால் கேட்டோம் வழிபட்டோம் என்பதை தவிர வேறு வார்த்தை அவர்களில் இருக்காது சொன்னால் செய்வோம் அப்படியா ஹராமா சரிவிடுவோம் திருப்பி கொடுப்போம் தப்பா திருந்திக்கிறோம் தனக்கு பாதகமாக இருந்தாலும் அவர்கள் கேட்டோம் வழிபட்டோம் என்றே சொல்வார்கள் இவர்கள்தான் வெற்றியாளர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி உண்மையான வெற்றியாளர்கள் யாரு இவர்கள்தான் வெற்றியாளர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறத நாங்க பார்க்க சூரா அன்னூர் இருபத்தி நாலாவது அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் இருந்து அப்படியே பார்த்து கொண்டு வாங்க நான் சொன்ன ஹதீது புகாரியில் மூவாயிரத்தி எழுநூறாவது ஹதீது அப்படியே பாருங்க இதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தாக்கம் செலுத்த வேண்டும் நாம் வாழ்ந்ததில் ஒரு அர்த்தம் இருக்க வேண்டும் ஏதோ பிறந்தோம் வளர்ந்தோம் என்று கால்நடைகளை போன்று நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளாமல் அல்லா ரசூலுக்கு கட்டுப்பட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் குர்வான் ஹதீசுக்குள் உட்பட்டு நம்முடைய நடத்தைகளில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு பெற வர வேண்டும் நாம் திருந்த வேண்டும் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு சொத்துக்களை நாம் சேர்த்திருந்தாலும் அது ஹராமாக இருந்திருந்தால் நமக்கு எந்த வகையிலும் அது நமக்கு சாதகமாக இருக்க அது பாதகமாக மட்டும்தான் அது இருக்கும் சேர்த்த சொத்துக்கள் எல்லாம் நமக்கு எதிராக உருக்கப்பட்டு விழாக்களிலும் தோள்களிலும் அவர்களின் நெற்றிகளிலும் ஊற்றப்படும் என்றுதான் திருக்குருவான்கள் நமக்கு சொல்லித்தருகிறோம் திருக்குருவான் வசனங்கள் நமக்கு சொல்லித்தருகிறார் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோர்களே அல்லாவுடைய குருவானுடைய ஒரு வசனம் ஈமான் கொண்ட ஒரு மூமினுக்கு போதுமானது இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிருக்கும் ரிசுக்கு பொறுப்பை அல்லா எடுத்து விட்டான் சகோர்களே நமக்கு எழுதப்பட வேண்டிய எல்லாம் எழுதப்பட்டு விட்டது கலாக்கதரை நம்புகின்றோம் அல்லாவு தாலா திருக்குருவான் சொல்லி காட்டுகிறான் சூரா அல் ஹதீத் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றாவது வசனங்களிலே அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான் இந்த பூமியிலும் சரி உங்களுக்குள்ளும் சரி நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களும் இல்ல மா கதம் அல்லாஹு கதில நபராகா இதையெல்லாம் படைப்பதற்கு முன்னாலே அல்லாஹ் எழுதி வைத்தது நடக்கிறது லிக்கையில தசவலமா பார்த்தக்கும் உங்களுக்கு தவறி போனதில் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை நீங்கள் தவறி போனதில் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எழுதியதுக்கு போகின்றார்கள் அங்கிருந்து ஒரு சிறுவனிடத்தில் தன்னுடைய ஒட்டகத்தின் கடிவாளத்தை கொடுத்து இதை கவனித்துக் கொள் உன்னை நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் என்பதாக சொல்லிவிட்டு பள்ளிவாசலுக்குள் நுழைந்து ஒரு தீரகம் ஒரு தீனார் அல்லது ஒரு திரகம் காசை எடுத்து அங்கிருந்த ஒருவரிடம் பக்கத்தில் இருக்கும் சந்தையில் இதுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொண்டு வாருங்கள் அந்த பையனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றும் அனுப்பிவிட்டார்கள் பள்ளிவாசல் சோழி வழக்கு விசாரணை எல்லாமே முடிந்து விட்டு திரும்பி வந்தால் அவர் ஒரு கடிவாளத்தோடு வந்து நிற்கின்றார் அது ஒரு தீனாருக்கு வாங்கக்கூடிய கடிவாளம் அல்ல விலை கூடியது இது என்னுடைய கடிவாளம் போல் இருக்கிறதே என்று இங்கே வந்து பார்த்தால் கடிவாளமும் இல்லை அந்த பையனும் இல்லை உமர் அலி எல்லா தலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த ஒரு தீனாரை அல்லாஹு தாலா அவனுக்கு தான் எழுதி வைத்திருந்தான் அவசரப்பட்டதால் ஹராத்தோடு அது போய்விட்டான் இந்த ஒரு தீனார் அவனுக்கு தான் அல்லாஹ் எழுதியிருந்தது அவன் பொறுமையாக இருந்திருந்து அது ஹலாலாக கிடைச்சிருக்கும் அன்பளிப்பாக அவசரப்பட்டான் அது ஹராமாக போய் சேர்ந்து விட்டது இந்த ஒரு விடையும் நமக்கு ஞாபகம் இருந்தால் அல்லாவுடைய வாக்கு நமக்கு நம்பிக்கை உள்ளதாக இருந்தால் கலா கதவில் நாம் உறுதி உள்ளவர்களாக இருந்தால் ஆறு அம்சங்களை ஈமாங் கொண்டு தான் நம்ம மூமின் ஆகிறோம் முஸ்லீம் ஆகிறோம் அமந்து பில்லா இவ மலாய் கத்தி ஒ குத்துபி ஒரு சுலி இவ் யோமில் அஹரி ஒல் கதிரி ஹைரி ஒஷரி மின் அல்லாஹி தாலா 
ஆறாவது கலாக் அது அல்லாவை கொண்டியும் அங்குள்றோம் மலக்குமார்களை கொண்டியும் அங்குள்றோம் வேதங்களை கொண்டியும் அங்குள்றோம் நவிமார்களை கொண்டியும் அங்குள்றோம் மறுமை நாளை கொண்டியும் அங்குள்றோம் கலாக் அதரை கொண்டியும் அங்குள்றோம் அந்த கலாக் அதரில் உறுதியான நம்பிக்கை இருந்தால் நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கும் நீ காரோடு வாய் என்று அல்லா எழுதியிருந்தால் நீ காரோடு வாய் நீ சீதனம் வாங்க தேவையில்லை நீ பினான்சிக்கு வாங்க தேவையில்லை அல்ல எழுதிய தினத்தில் நீ ஹலாலாக அந்த காரிலே உட்கார்ந்து செலுத்த போகிறாய் உனக்கு எழுதப்பட்ட பருப்பு ஒன்று கூட உனக்கு மிச்சம் இல்லாமல் கிடைத்துத்தான் உன் உயிர் பிரியும் ஆனால் எழுதப்படாத ஒரு துளி தண்ணி கூட நாம் தலைகிழா நின்றால் கூட கிடைக்காது என்ற நம்பிக்கை கலாக்கதுடைய நம்பிக்கை வேறு எந்த மதத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் முக்கியமான ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயம் நம்பிக்கையாக இருப்பது இந்த விதி கல்லாக்கதிர் கல்லா கதிரை மட்டும் அல்ல எவ்வளவு உறுதியாக வைத்திருக்கிறான் என்றால் நாலு அம்சங்களுக்குள் அகப்பட்டவைகள் இந்த கலா கதிர் ஒன்று கிதாபா அல்ல எழுதி வைத்திருக்கிறான் நமக்கு என்ன நடக்கும் என்று இராதா அல்ல நாடி வைத்திருக்கிறான் நமக்கு என்ன நடக்கும் என்று அல்ல அறிந்து வைத்திருக்கிறான் நமக்கு என்ன நடக்கும் என்று அல்ல படைத்திருக்கிறான் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதை இந்த நாலு விஷயங்களுக்குள் அகப்பட்டு கொன்றவைகள் இந்த கலா கதிர் அதில் உறுதியற்றவர்களாக இருந்தால் தான் ஹராத்தில் போய்விடுகிறோம் தவறுகள் செய்து விடுகிறோம் கிடைத்தது எழுதியதுதான் கிடைக்க போவதும் எழுதியதுதான் என்ற நம்பிக்கை இருந்தால் கவலையும் பயமும் நமக்கு எப்பவுமே இருக்காது இந்த மூமீன்களுக்கு பயமும் கவலையும் இருக்காது என்கின்றான் காரணம் நடந்து முடிந்ததை நினைத்தால் வருவது கவலை நடக்க போவதை நினைத்தால் வருவது பயம் இந்த இரண்டும் வருவது நிகழ்காலத்தில் ஒரு மூமின் உண்மையான விசுவாசியாக இருந்தால் நடந்ததும் விதி நடக்க போவதும் விதி நாம் எவ்வளவு முயற்சி செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்வோம் என்பதுதான் அல்லாவுடைய தூதர் நமக்கு வழிகாட்டிய ஒரு விடயம் ஒட்டகத்தை அவுட்டு வைத்திருக்கிறேன் தவுக்கல் வைத்தால் போதுமா என்று கேட்டார்கள் சல்லல்லா சலம் அவர்களிடத்தில் ஒரு நபி தோழர் அதை கட்டி வைத்து விட்டு தவக்கல் வையுங்கள் அல்லா போதுமானவன் என்றார்கள் அண்ணன் நபி சல்லல்லா சலம் முயற்சியை செய்து கொண்டு தவக்கல் வைப்பதை நடந்து முடிந்ததிலே கலாக்கதிரிலே விட்டு வைப்பதை நடக்க போவதையும் விதியிலேயே தள்ளி வைப்பதை நமக்கு மார்க்கம் சொல்லி தந்திருக்கிறது என்றால் தூக்கம் இல்லாமல் அவதிப்பட வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்காது இதுக்கு பிறகாவது இதுவரைக்கும் நம்மிடத்திலே தவறு இருந்திருக்கலாம் இதுவரைக்கும் நம்மிடத்திலே சில குற்றங்கள் நடந்திருக்கலாம் ஒன்றும் போய்விடவில்லை அல்ல நமக்கு இன்னும் ஹயாத்தை தந்திருக்கிறான் மூச்சு இருக்கிறது அல்லாவுடைய நம்பிக்கை இருக்கிறது இத்தோடு நாம் நிறுத்தி தவறிலிருந்து விலகி தௌபா செய்து ஈமானிய நம்பிக்கை உறுதிப்படுத்தி விதியை நம்பி கலா கதரை நம்பி மென்மேலும் திரும்ப திரும்ப தவறு செய்யக்கூடாது என்பதில் உறுதி அடைந்தால் அல்லாஹ் நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு வழி வைப்பான் அல்லாவுக்காக மனம் மாறினால் அல்லாவுக்காக நாம் முடிவெடுத்தால் நிச்சயமா அல்லாஹ் நமக்கு ஒரு விடிவை தருவான் சூரத்து தலாக்கிலே அல்லாஹு தல்லா அதை சொல்லி காட்டுகிறான் சூரத்து தலாக் முதலாவது ரெண்டாவது வசனத்தை அப்படியே பாருங்க ஒமையத்தில்லா யார் அல்லாவை பயப்பட்டுக் கொள்கின்றார்களோ அல்லாஹு தாலா அவருக்கு விடிவை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறான் அவருக்கு விடிவை தருகிறான் நாங்கள் அல்லாவை பயந்தால் அல்லாஹ் போதுமானவன் அல்லாவுக்கு இது ஒன்றும் பெரிய காரியங்கள் கிடையாது எனவே நாம் அல்லாவுக்கு பயந்து அல்லாஹ் ரசூலுக்கு கட்டுப்பட்டு ஹராம் ஹலாலை பேணினால் அல்லாவுடைய தூதருடைய வழிமுறையை கடைசி வரை கச்சிதமாக பின்பற்றினால் இங்கேயும் மறுமையிலும் நாம் வெற்றி அடையலாம் எனவே அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோர்களே நானும் நீங்களும் பேசிய விஷயத்தில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் அந்த பாக்கியத்தை தந்தரல வேண்டும்